Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une deuxième partie euh, sur les montages vidéo. Alors aujourd'hui on va aborder, euh, ben on va aborder euh, comment euh, découper donc son, sa vidéo et puis euh, on verra peut-être si c'est pas trop long on fera euh, une partie du son. Mais on va déjà commencer par tout ce qui est euh, découpage euh, de... Euh, de votre véhicule vidéo euh, d'origine donc j'ai repris euh, ma ma vidéo euh, qu'on avait la dernière fois où j'avais enlevé euh, tout ce que j'avais pu faire dessus je me souviens plus trop de ce que je vous avais montré à ce moment là mais bon maintenant on va vraiment faire plus partie par partie euh, comme ça celles qui ont envie de se lancer dans le montage vidéo verront que bah, avec ce logiciel on peut faire euh, déjà pas mal de choses euh, sans euh, partir dans des choses trop compliquées allez donc pour découper votre euh, vidéo euh, votre grand ami ça sera euh, la petite barre de navigation de la véhicule forcément ou le bouton lecture pourquoi bah parce que pour couper il faut savoir où couper forcément donc moi je vous conseille de euh, re regarder votre vidéo euh, si vous avez fait le dialogue en même temps que vous avez filmé il va falloir prendre en compte le son en même temps que l'image pour couper vos vidéos histoire de ne pas euh, euh, vous dire ah bah tiens à cet endroit là je vais couper parce que je suis en train de nettoyer mes tampons alors que finalement vous êtes en train de raconter quelque chose donc ce serait complètement dommage donc vraiment euh, quand vous filmez bien pensez que bah, vous allez couper, couper certaines scènes donc peut-être éviter de parler à des moments que vous savez que vous, avez, vous allez enlever ou alors euh, ou alors et ben vous ferez comme moi au départ c'est à dire que les scènes où vous faisiez des choses euh, genre bah, voyez, nettoyage de tampons je racontais ma vie bon bah ça m'a pas dérangé de couper voilà alors donc on va chercher, alors moi j'utilise bien la barre directement puisque comme je n'enregistre pas, je n'enregistre plus le son depuis longtemps d'ailleurs, en même temps que je filme, euh, j'ai juste besoin de voir les images. Donc du coup, hop, je défile, je défile, je montre mon matériel, très bien, j'ai fait ça hors caméra, très bien. Euh, c'est vrai que c'est une vidéo qui nécessitait pas vraiment de, de coupage, donc euh, du coup, euh, j'espère que je vais trouver un endroit. Hop là. Allez, hop. On va dire... Je montre le classeur. Hop, je mets dedans. Voilà, je coupe. Alors, pour couper, on va aller en haut, dans outils vidéo. Donc ça, ça va être tous les outils qui vont concerner cette pellicule. Enfin, toutes les pellicules euh, vidéo. Je clique dessus, donc ça me met dans édition. Et là, je fais... Alors, vous, vous avez deux options. Vous pouvez faire fractionner, ou vous pouvez faire outils découpés. Euh, découper, hop... Ça... Il va falloir que je détermine... Alors, où est-ce qu'il m'a mis Ouais, alors, euh, je sais que je l'utilisais avant. Ah oui, voilà, c'est ça. Alors, c'est euh, ici. Mais du coup, ça vous supprime la partie d'avant. Donc, euh, c'est vraiment pour euh, supprimer, euh, on va dire, le début et euh, la fin, s'il y a des choses en lui. Donc, on recommence. Je retourne chercher euh, mon petit classeur dans mon bossage. Hop là. On va pas faire une très très grosse euh, césure, hein, mais bon. Voilà. Et donc, moi, je vous conseille le bouton fractionner. Et là, vous avez vu... Ça m'a fait une deuxième pellicule. Donc vous avez toujours la première pellicule, où on voit bien l'image qui se répète des quelques premières secondes de la vidéo. Et là, j'ai coupé. Euh, 
et j'ai une autre vignette qui est apparue qui va me montrer donc les premières secondes de ce deuxième morceau de vidéo donc c'est toujours la même vidéo sauf que là je l'ai scindé en deux et donc pour bien reconnaître les deux parties distinctes et savoir à quel moment elles commencent j'ai des vignettes qui correspondent euh, au début des morceaux de pellicule voilà du coup euh, du coup, du coup, donc deux morceaux différents. Là, j'ai coupé, baissé dans l'optique d'enlever, bah, admettons, hop, ce passage-là, hop là, hop là. Allez, on va dire que à partir du moment où j'ai positionné euh, mon euh, support dans la big shot correctement, je peux reprendre la vidéo. Donc, j'ai deux solutions. Maintenant que j'ai scindé à un endroit, euh, alors je scinde à la fin de ce qui m'intéresse. Comment vous dire Quand vous m'avez vu, hop, ici, il m'intéressait de garder jusqu'à là. Je garde toujours un petit peu plus. On ne sait jamais, on peut toujours y revenir après. Il peut y avoir euh, des manips de fusion entre les véhicules mais on verra plus tard donc du coup euh, je garde toujours une toute petite marge de quelques secondes il hein. n'y a pas besoin même pas hein. vraiment quelques images parce que normalement on parle en images mais euh... là on parle en secondes euh... donc du coup voilà j'ai coupé là et à partir de là où j'ai coupé c'est parce qu'il y a un bout après qui m'intéresse pas donc, je continue, je continue, je continue. Voilà, mon plateau est posé. Donc, il va je vais être intéressé de reprendre ma vidéo à ce moment-là euh, pour le montage. Alors, donc, deux solutions. Je peux refaire fractionner comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et je peux aussi euh, mettre, définir le point de début. Hop, je vais le faire. Ça veut dire que automatiquement, sur ce morceau de pellicule qui est sélectionné, donc c'est-à-dire celui qui a l'encadré bleu, bon là c'est le plus gros parce que pour le moment j'ai sélec sélectionné qu'une seule fois, donc sur cette partie de pellicule sélectionnée, il va m'enlever tout ce qu'il y a avant le moment où j'ai décidé de reprendre. Je remets en arrière pour bien vous remontrer. Hop. Voilà, là je suis bien, à peu près. Donc là, je suis revenu en arrière, donc ma, ma pellicule a juste été scindée en deux, mais je n'ai encore rien supprimé. Donc il y a ces deux vignettes là, vous voyez, hop, ici, ces deux vignettes que j'ai envie de supprimer parce que c'est que des choses qui sont pas intéressantes. Alors en soi, c'est pas énorme. La quantité. On va regarder. Euh, je suis à 2 minutes 13 de la vidéo totale. Et là, je suis à 1 minute 53. Donc, ce qui me fait approximativement 20 secondes de vidéo que je veux supprimer. Et bien, 20 secondes, c'est toujours 20 secondes. Euh, quand vous, vous allez... Euh, je sais pas... Moi, par exemple, j'ai du mal à regarder les longues vidéos parce que bah, quand je rentre chez moi, euh, c'est malheureux à dire, mais j'ai pas que ça à faire. Malheureusement, si je, je peux pas scraper et regarder des vidéos en même temps, ça marche pas. J'ai pas d'ordinateur à côté de ma table de scrap, du moins pas assez près, et euh, je n'ai pas de tablette. Et mon téléphone portable, la batterie, je la fusille déjà assez rapidement en faisant des vidéos avec. Donc dans tous les cas, je ne peux pas regarder de vidéos en scrapant. Donc déjà il y a ça. Ensuite, il bah, y a comme pour nous toutes, hein, j'ai envie de dire, il y a la popote, il y a le ménage, il y a tout ce qui va avec. Et euh, puis euh, des fois, euh, pff, bah, euh, moi je m'octroie euh, 45 minutes euh, un épisode de série euh, dans, pendant lequel je mange et euh, je me pose dans le canapé avec mon petit chéri voilà c'est notre petit moment à deux donc du coup bah, au milieu de tout ça j'ai beau me coucher tous les soirs après minuit et euh, me lever tous les matins à 7h euh, minuit c'est quand j'ai du bol hein, que je dors sinon c'est plutôt une heure du matin et bah malgré tout ça pour regarder vos vidéos pour moi c'est très compliqué du moment où elles sont longues donc 20 secondes c'est 
20 secondes de gagner. Vous verrez qu'il y a d'autres façons de gagner du temps, il n'y a pas que celle-ci. Mais bon, voilà, 20 secondes, ça paraît rien, mais si vous faites 20 secondes, plus 20 secondes, plus 20 secondes, plus 20 secondes, je peux vous assurer que des fois, moi, des cartes qui sont filmées pendant 50, à une, 50 minutes à 1 heure, euh, quand j'enlève toutes les parties qui ne servent à rien, j'arrive à 25-30 minutes. Rien que ça. Donc après, j'ai d'autres montages, mais 25-30 minutes au lieu de 50 minutes, 1 heure. C'est énorme. Voilà, donc ça c'était pour vous expliquer l'importance de couper certaines scènes dans vos vidéos. Après, vous pouvez juger que rien couper, euh, c'est euh, le must. Bah, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire euh, pourquoi vous regardez cette vidéo. Parce que là, c'est pour vous apprendre à faire du montage. Voilà, alors donc, on était revenu en arrière, on a calculé que 20 secondes euh, que je voulais supprimer. J'ai bien mis ma petite barre de progression noire là à l'endroit où je veux reprendre la vidéo et donc je vous ai expliqué soit euh, tout à l'heure je vous ai montré définir le point de début donc définir le point de début ça veut dire que ça va automatiquement me supprimer tout ce qui est avant ma barre de progression sur la pellicule sélectionnée vous avez alors définir le point de fin euh, ça ça veut dire que vous allez garder que les deux vignettes qui sont ici en fait hein. donc ça nous intéresse pas là pour le coup et vous pouvez refaire fractionner donc comme tout à l'heure j'ai fait définir le point de début je vous remonterai fractionner alors là vous voyez ça m'a fait trois vignettes euh, faut pas vous alarmer hein. trois vignettes je suis quand même au bon endroit c'est euh, juste que je devais déborder un peu sur la troisième vignette donc pour la ranger dans euh, sa manière de matérialiser les pellicules il a créé une troisième vignette. Mais ça n'a rien à voir avec le temps. C'est bien coupé au bon endroit. Ça n'a pas accéléré la vidéo. Ça n'a pas réduit le temps de la vidéo. Donc là, j'ai refractionné. Et du coup, je me retrouve avec notre premier morceau d'introduction. Le morceau ici que je veux pas. Et la suite de la vidéo qui n'a pas encore été travaillée. Tiens, on va faire un petit, une petite sauvegarde. Non, t'as pas envie si, il a dû le faire. Voilà, j'ai sauvegardé un peu, comme je vous dis, c'est bien de sauvegarder régulièrement. Donc, voilà, on a ce morceau-là, si je clique dessus, il devient bleu autour, qui ne m'intéresse pas. Voilà, tout ça, hop là. Et du coup, et eh ben, tout simplement, vous allez appuyer, donc vous sélectionnez, euh, vous vérifiez que l'encadré bleu est bien apparu. Et alors là, vous pouvez aller sur l'option d'accueil supprimer ou alors faire supprime directement sur votre clavier ça vous évite de revenir sur l'écran d'accueil voilà donc là on a euh, coupé on a sélectionné notre moment on a coupé de alors une deux façons différentes donc une première fois en fractionnant et une deuxième fois on a fait définir le point de début et puis je vous ai montré également comment ça fonctionnait en fractionnant de la même façon et, et bah écoutez, on va continuer, on va continuer, hop, 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 voilà, j'ai, comment ça se passe après, il faut toujours un peu regarder comment ça se passe après, comme ça, ça vous permet de voir, euh, d'anticiper ce qui va se passer et donc de savoir exactement où vous allez couper, donc là, voilà, hop, là, j'ai sort, mais euh, donc la sœur de gaufrage avec le papier dedans de la Big Shot. Donc je vais refractionner parce que j'ai vu en regardant un peu que après eh ben, je range ma Big Shot hein, tout bêtement. Et voilà. Et donc là, je peux venir me positionner à cet endroit là où je vais ouvrir euh, le classeur d'embossage. Et cette fois on va faire définir début puisque euh, toute cette partie ces deux vignettes là correspondant à euh, le rangement de ma big shot on voit rien donc euh, je juge que ce n'est pas intéressant donc voilà ça j'en ai pas besoin on va supprimer définir le début et voilà donc vous voyez on a bien la première partie avec cette euh, vignette qui se répète. Donc ça, c'est la partie où je montre les papiers, le matériel que je vais utiliser, le papier découpé, tout ça. 
Ici, c'est par la partie où je vais euh, mettre mon classeur de gaufrage dans la big shot et faire tourner la manivelle, tout ça, tout ça. Donc, on voit, j'ai trois petites vignettes avec le dessus de la big shot. Voilà. Et ici, j'ai décidé de, revenir, de reprendre au moment où je vais ouvrir le classeur d'embossage. Et donc, j'ai euh, mes vignettes qui se sont changées euh, avec cette vignette-ci où on me voit en train de tenir le classeur d'embossage avec le papier dedans. Donc, visuellement, vous avez des repères une fois que vous avez commencé à découper votre vidéo. Hop, un petit enregistré. Voilà. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on en fait un troisième On verra plus tard. Donc, maintenant, je vais vous montrer... Alors, je vais... Attention, je vais aller euh, bidouiller l'échelle euh, de, de la pellicule. C'est-à-dire que, voilà, j'ai euh, réduit le, comment dire, oui, l'échelle, pas l'échelle des vignettes parce qu'elles n'ont pas changé, euh, le temps euh, accordé à chaque vignette, on va dire. Ça ne change rien à la vidéo, c'est juste, comme je vous avais expliqué, euh, voilà, je peux euh, avoir une échelle toute petite pour travailler ou une échelle beaucoup plus grande, mais ça correspond toujours au même temps. Regardez, si je laisse ma souris appuyer, on voit marquer donc la durée du morceau, 22 secondes 27. Il n'y a pas de transition, il n'y a pas de panoramique de zoom et il n'y a pas d'effet dessus et la vitesse est en une fois. Donc vitesse euh, normale, vitesse euh, de base. Voilà, vous pouvez avoir ce genre d'infos. Mais là, euh, pour vous montrer un peu plus, je voudrais avoir... Je voudrais éviter d'avoir des choses qui sont découpées en fait euh, euh, sur deux lignes. Enfin, une, voilà. Voilà, là j'ai mes deux découpes ici qui se voient bien. Ça ira très bien. Alors, euh, qu'est-ce que je vais vous montrer Alors, admettons, je vais me remettre sur... Euh, ah oui, non, on va faire ça. Alors, normalement, il devrait y avoir du bruit. Ou pas c'est normal, j'ai coupé le son. <rire> Alors, hop. Donc, dans votre pellicule, vous avez le son. Je ne sais plus si je l'ai abordé rapidement la dernière fois. Donc, le son, ce sont toutes ces petites parties grises dentées qu'on voit euh, sur les vignettes. Je reviens ici. Et donc... Vous voyez, j'ai du son. Voilà. Vous pouvez directement intervenir sur le morceau de pellicule. Euh, si, comme moi, vous faites un doublage en voix off, c'est mieux de soit baisser très très fort le son. Vraiment le baisser à fond. Enfin, au maximum euh, qu'on puisse entendre un minimum. Soit vous le coupez. Puisque de toute façon, vous allez papoter. Alors, euh, c'est vrai qu'avoir un son plus une voix en même temps, c'est hyper désagréable. On n'entend rien de ce que la personne elle dit. Euh, C'est une catastrophe. Bref. Donc voilà, sur la pellicule, vous pouvez ici, sur ce bouton, volume de la vidéo. Donc vous pouvez euh, stopper le son de votre vidéo. Et puis on va s'arrêter là pour le son. Et, euh, et du coup, je vais vous montrer rapidement quelques effets de transition. Donc, on va arriver ici. Euh, vous avez dans l'onglet animation tout plein de possibilités avec des petites vignettes. Vous avez... Alors, hop, je vais dérouler un petit peu. Vous pouvez arriver à un, une, un flou. Ouais, c'est ça, un flou. Une arrivée noire. Vous pouvez avoir une superposition. Vous pouvez avoir des pixels. Vous pouvez avoir pas mal de petites choses. Voilà. Donc, quand vous passez votre souris, vous avez euh, la... Je perds mes mots ce soir. 
vous avez la vision de ce que ça va donner. Voilà. Si maintenant je me mets ici, ça rend la même chose, mais c'est normal parce qu'il n'y a pas de vidéo euh, qui précède ce moment-là, vu que c'est le tout début. L'effet pixel, voilà. L'effet euh, basculement. Et euh, avec des petits, euh, des petits, je sais pas quoi dessus. Voilà, donc vous en avez, euh, vous avez ceci. Vous pouvez avoir après d'autres choses, mais là c'est vraiment pour les options de transition. Donc aucune transition, transition floutée avec du noir, transition euh, enchaînée, fondu enchaîné, transition avec des pixels, transition de bascule et transition avec des petits machins qui flottent. <rire> voilà. Euh, donc vous pouvez faire ça pour ceci. Donc vous sélectionnez la partie de vidéo où vous voulez ajouter une transition. Voilà, donc moi on va dire celle-ci. Et je veux que mon début de vidéo, ça soit un flouté noir. Hop là, voilà. Une belle entrée en matière. Non, je rigole, c'est tout simple. Hein, mais euh, voilà. Et par contre, si vous voulez... Regardez. On est là, hop, je mets mon classeur et paf, c'est moche. On est d'accord. Donc, là, on a plusieurs options. Là, on avait très peu d'options parce qu'on était au tout début de la vidéo. Là, maintenant, comme on est sur une deuxième pellicule, qui a plus d'une seule pellicule, on a plusieurs options qui apparaissent. Je me demandais où elles étaient passées tout à l'heure. Donc là, je suis sélectionné sur mon deuxième, deuxième morceau de pellicule. Et si je passe devant, forcément, ça déclenche. Et là, vous avez beaucoup plus d'options. Ouh là là ça en fait des options donc je vous laisserai fouiller plus ou moins ce que vous voulez comme option il voilà, faut que je revienne dans l'animation on va en tester une euh... voilà. je vous en montre voilà je vous montre vite fait comment ça peut donner Hop. vous avez les mêmes options que tout à l'heure les fondus enchaînés les fondus en noir voilà, Hop. des trucs un peu bizarres. Enfin voilà, vous avez tout un tas de choses, des petites étoiles, des grosses étoiles, des carrés, des... Bref, on va, on va pas, on va pas tout... Tiens, c'est quoi ça Ah oui, d'accord. Ok, donc on va pas tout énumérer. Moi, j'aimais bien, je crois, c'était un truc comme ça ou comme ça, je sais plus. Allez, on va mettre celui-là. Donc ça veut dire que au moment où les gens vont regarder ma vidéo, hop, zut. Pourquoi tu me l'as pas mis Voilà qui est étrange. Normalement il est censé me mettre un petit symbole. Ah si, il est là. Vous avez un petit angle qui se crée sur le début de la pellicule, un petit angle grisé qui veut dire que vous avez une animation dessus. Voilà, tout bêtement. S'il n'y en a pas, euh, c'est que euh, vous n'avez pas mis d'animation sur, euh, sur votre pellicule. Voilà, donc maintenant, quand les gens vont venir regarder la vidéo, vu que j'ai mis des transitions, ça va donner ceci. Voilà. Hop. Et du coup, on a quand même euh, une cohérence, enfin pas une cohérence, mais euh, on a un lien entre les deux morceaux de vidéo qui sont totalement différents. Vous allez voir, je laisse tourner ce que j'ai mis aussi sur la vidéo suivante. Hop là, une transition, et voilà. Donc c'est vrai que les transitions, ça évite les découpes brutes, ça amène euh, le changement plus facilement visuellement que euh, si vous n'en mettez pas. Donc c'est relativement important. Euh, Qu'est-ce qu'on peut regarder encore Eh ben, on va regarder euh, la durée, puisqu'on va faire tout ce qui est euh, pellicule. Pour la du Alors, la durée d'animation. Vous avez vu, ça dure un certain temps. Alors, pour l'animation hein, qu'on a fait, hein, pour, le, pour la transition, elle dure 1 seconde 50. Vous pouvez modifier. Vous en modifiez une, on va dire 0,25 secondes, ce qui va très très vite. Voilà, 
donc c'est pas beau hop enfin c'est pas beau c'est moi qui dis après vous faites ce que vous voulez hein. voilà une minute c'est pas mal et bien comme celle ci là je l'ai modifié et que je voudrais que toutes mes transitions soient pareilles à condition que ce soit la même transition sélectionnée vous pouvez mettre appliquer tout et je pense que mon logiciel a bugué voilà ça doit être ça euh, hop. Hop, hop, hop. Ouais. Allez, je vous retrouve dans deux petites secondes. Non, il avait pas bugué apparemment. Euh, hop. Non, reviens là, toi. Donc, on en était à. Ah oui. Les transitions, elles sont. Je comprends pas bien normalement hein, si vous faites appliquer à tout il devrait appliquer sur toute la vidéo bon il a pas envie mais véridique hein, normalement c'est euh... je crois qu'il a pas envie aujourd'hui bref voilà vous pouvez appliquer à tout. Hein. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il n'a pas envie. Euh, et donc, du coup, ce qui m'amène à, euh, on va dire, la dernière partie de ce qu'on va pouvoir changer sur la pellicule en elle-même, euh, les vitesses de lecture. Si je lis normalement, voilà, ça se passe comme ça. Un petit coucou. Et euh, c'est relativement long, le temps que je vous montre tout le bazar. Vous avez ici une option dans l'édition de l'outil vidéo. Vous avez ici une option qui s'appelle vitesse et qui vous permet d'accélérer ou de euh, diminuer le temps de, de, de chaque partie de vidéo que vous avez découpée. Ou de la vidéo totale si vous n'avez pas fait de découpe. Euh, alors, si vous avez parlé en même temps que vous avez... Euh, filmer, je vous déconseille fortement cette option, puisque vous allez vous retrouver avec une voix accélérée ou une voix ralentie, une voix super aiguë, une voix super grave, enfin bref tout ça, tout ça, euh, ce qui peut être très rigolo sur le moment, mais bon c'est vrai que je vois pas bien l'intérêt sur le montage vidéo scrap en fait, tout simplement donc euh, un, c'est une option pardon, c'est une option qui est beaucoup plus plus réservé on va dire aux personnes qui double euh, qui font le doublage vidéo doublage audio de la vidéo voilà donc on revient par là toi. <coughs> comme ma vidéo est pour moi je trouve un petit peu longue elle dure une minute 53 juste pour vous présenter un petit peu de matériel c'est un poil long même si la vidéo est tr très courte de base euh, admettons qu'elle fasse 50 minutes, hein, j'ai besoin de rétrécir euh, un maximum ma vidéo tout en restant un minimum euh, compréhensible et lisible euh, pour les personnes qui vont la visionner. Donc je vais augmenter le temps. Donc je peux l'augmenter de... Alors 1, c'est la vitesse normale. 1,25, je peux augmenter à 1,25 fois plus vite, 1,5 fois plus vite, 1,75 fois plus vite, 2 fois plus vite, 4 fois plus vite, 8 fois plus vite. 16 fois plus vite, 32 fois plus vite, 64 fois plus vite. Euh, concrètement, 16, 32, 64 paraît un poil exagéré pour ce qu'on fait. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Mais bon, du coup, ça va être très euh, saccadé. Ça risque d'être très saccadé, puisque du coup, ça va aller beaucoup trop vite. Mais si vous avez envie, je vous en prie, je vous donne un aperçu. Voilà. 16 fois plus vite, vous voyez que vous avez modifié le temps, vous avez les 4 petits euh, 4 petites euh, carrés là qui viennent d'apparaître. Et je vous montre ce que ça donne en 16 fois. C'est saccadé, hein. Alors là, vous voyez, ça marque des temps de pause, mais en vrai, euh, quand vous aurez encodé votre vidéo, il y aura pas. Normalement, il n'y aura pas ces, ces temps de pause là. Donc déjà 8 fois plus vite, même pour de la colorisation, vraiment si elle est longue, parce que sinon c'est déjà extrêmement rapide, vous voyez, 
mais au moins c'est moins ça qui est des. Voilà. Pour de la colorisation vraiment très longue, oui, ça peut le faire. Euh, ou pour, euh, je sais pas, moi, un collage très très long, ou quelque chose comme ça, ça peut le faire. Mais ça reste quand même exagéré. Là, pour euh, l'intro, euh, je dirais bien, pff, ouais, deux fois plus vite, à peu près. Deux fois, vous, voilà, vous, pouvez, vous avez deux fois plus vite. Donc, au lieu de durer 1 minute 53, elle va durer 56 secondes. Ce qui me laisse le temps, moi, en voix off, de vous commenter ce que je vous montre à l'écran. Parce que si vous faites ça et c'est que vous faites de la voix off les trois quarts du temps, euh, attention, hein, si vous allez trop vite, vous n'allez pas avoir le temps de dire ce que vous avez à l'écran. C'est dommage. Des fois, quand vous me voyez, quand vous m'entendez euh, parler très 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 vite euh, pour essayer de rattraper ce, que ce qui est passé à l'écran, c'est parce que euh, je suis allé un tout petit peu trop vite sur la vidéo. Euh, mais bon. Ouais, ça c'est autre chose donc voilà deux fois plus vite c'est pas mal euh, ça réduit quand même d'une minute le temps quasiment donc euh, c'est non négligeable voilà 20 secondes une minute on gagne du temps rapidement donc ça c'était pour euh, varier le, le le temps de la vidéo d'une d'un morceau de vidéo donc pour pouvoir euh, varier le temps sur euh, Juste un bout de votre vidéo, il faut la fractionner. Il faut faire des césures. Euh, vous pouvez pas, en plein milieu, par exemple, de ce gros bloc ici, là, tout le reste de ma vidéo, dire Ah oh bah tiens, à partir d'ici, je vais augmenter le temps. Non, ça va augmenter le temps de toute votre pellicule sélectionnée. Tout votre morceau de pellicule sélectionné. Voilà. Donc, euh, si vous avez besoin de faire euh, un montage rapide à un endroit, paf, paf, on va dire là et là, euh, vous coupez. Si vous enlevez pas de morceaux de film entre les deux, vous n'êtes pas obligé de mettre une transition, la suite sera logique, ça sera le, le, la suite euh, d'origine de, de, de la vidéo qui continuera, donc il n'y aura pas besoin de faire de transition, il n'y aura pas de cassure, juste ça va s'emballer euh, pendant 2-3 euh, minutes, je vais vous montrer l'exemple. Euh, peut-être pas 16, hein, on a dit Hop. voilà, donc là j'ai coupé un endroit tout à fait euh, au hasard je vous avoue Hop là, donc là on est en vitesse x1 et mauvais exemple c'est un endroit où il ne se passe rien ah non, ça ne me l'a pas enregistré, pardon je vous ai dit une bêtise c'est pas là que j'ai modifié, c'était après <rire> voilà, donc on en était à, vous voyez, vitesse 1 normale et j'ai pas besoin de faire de césure et paf ça s'emballe tout seul voilà donc je pense que vous avez compris ce que je voulais vous dire euh, vous n'êtes pas obligé de faire des moments de transition euh, si vous ne supprimez pas de morceaux de vidéo mais pour pouvoir faire une avance rapide sur un morceau de la vidéo vous êtes obligé de faire des découpes voilà et puis après, vous avez euh, rapidement... Alors moi, je n'utilisais pas trop, donc euh, ça va être compliqué de vous montrer. Je le faisais plus sur des images fixes. Vous pouvez avoir des éléments euh, euh, bouger de... Vous allez pouvoir bouger sur une image ou sur la vidéo. C'est-à-dire que si j'ai envie... Je le cherche. Si j'ai envie de euh, zoomer... On va faire sur un petit bout de vidéo. Voilà, je me suis mis sur un bout de vidéo plus petit. Je vais lui rajouter euh, zoom. Voilà. Donc, petit à petit, il va rapprocher. Il va zoomer sur le centre de l'image. Ça se voit pas beaucoup parce que la durée, elle se fait sur tout le long de votre morceau de pellicule. Donc, c'est-à-dire sur 22 secondes. Maintenant, si j'accélère le temps, euh, vous allez voir, ça va beaucoup plus vite. Hop, là, on voit, ça zoom deux fois plus vite. Voilà. Donc, vous avez deux, trois petites choses comme ça dans l'onglet animation, panoramique et zoom. Je vous laisserai découvrir, c'est pas la partie que je connais le mieux. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des modifications de découpe, de transition, d'accélération du temps, de couper le son sur les morceaux de pellicule que vous êtes en train de travailler. 
TikTok, et bah écoutez, je vous retrouve très bientôt pour une troisième vidéo sur le montage. Euh, N'hésitez pas à me poser vos questions dans euh, les barres d'infos, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos plus centrées sur le scrap. Allez, gros bisous à toutes et à tous, et à très bientôt. Bye bye